assim, a chance do Flamengo ser campeão é maior que a do Corinthians. Repito, são equipes, quando a gente fala de qualidade individual, incomparáveis. O Flamengo tem, o Flamengo é, na América do, do Sul, Sul, quando a gente fala um elenco, Isso. um Bayern de Munique na Bundesliga, quando a gente fala de potencial de elenco, tá? Não são sobra. equipes... Sobra e sobra muito. Sobra muito. Então, é óbvio, repito, a chance do Flamengo é, ganhar é maior que a do Corinthians, porém, eu desconfio, é o um mata-mata, mês que vem, não sei se todos os jogadores vão estar inteiros, etc. Se o jogo fosse semana que vem... Salve, salve, nação! Saudações, rubro negra! Separei para vocês um trechinho top do Linha de Passe, falando da final, da super final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, definido, o Corinthians passou o trator em cima do Fluminense, 3 a 0 com gol contra de Felipe Melo, né? Eita! 3 a 0 para cima deles e agora o confronto é entre Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas desse nosso Brasil, né galera? Cara, é o seguinte, não vou dar spoiler, vocês já devem saber do que, que se trata. Eles vão comparar os times, não um a um, igual vocês estão acostumados aqui no canal, mas eles vão falar quem é o favorito, quem é o melhor, quem tem mais condições de ganhar essa Copa do Brasil, ok? Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, você que é flamenguista, seja bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui em primeira mão para vocês, valeu? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, Grupo Disney. Cara, o vídeo tá top, separei os melhores momentos do Linha de Passe falando dessa final de Copa do Brasil. Vamos lá, galera, para o vídeo? Sim, bora! Agora, é... vamos para vamos campo, vamos para o jogo, mas para o jogo do mês que vem. Uhum. Eita! As duas partidas finais vão se reencontrar agora na decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo em dois jogos no mês de outubro. Num determinado momento aqui no programa Linha de Passe disseram, olha, agora vai dar jogo. Agora vai dar jogo. É um outro você momento para o time do... do você ouviu do... isso aqui? Ouvi. Ouviu. Ouvi. Você não ouviu? Não, quem não foi, foi você que falou, né? Quem foi? Eu posso falar quem disse quem e posso já emendar. Diga. Quem disse foi meu colega à esquerda. É. Eu disse que tem jogo. Tem, tem jogo. jogo. Tem jogo. É, tem é, 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 é porque Bom, é uma decisão. É, vamos, vamos, vamos por partes. Primeiro, é, onde vai ser o jogo de volta? Eu acho que para o Corinthians seria muito positivo jogar dentro de casa. A Flamengo diz, ah, mas o Corinthians jogou dentro de casa na Libertadores uhum. e o jogo foi fácil. Aquele Corinthians joga menos que esse Corinthians. Esse Corinthians ainda não é um time estável. A gente não tem certeza que ele vai conseguir jogar o melhor futebol sempre. Uhum. Mas ele já tem mais valias. Tem o Renato Augusto melhor, o Roger Guedes mais dentro do sistema, o Aberto mais bem entrosado. Tem coisas boas okay. perto daquele Corinthians que o tornam mais forte. Não fazem com que ele jogue futebol nem próximo do melhor futebol que o Flamengo apresenta nas suas grandes partidas. O Flamengo Exato. é melhor que o Corinthians. O Flamengo tem mais chances de vencer Mas no, que o Corinthians. No mata-mata tem questões estratégicas, tem encaixes isso, que, isso. que colaboram para a decisão. Acho o treinador... Eu gosto, gosto muito do Dorival. É, acho o treinador do Corinthians muito bom e menos apegado a um modelo de jogo que o Dorival. Né? Então, ele pode fazer alguma adaptação ou de posicionamento ou até de formação para, por exemplo, tentar usar os lados do campo como o Rogério fez contra o Flamengo. E se conseguir os lados, os criar quanto o São Paulo criou contra o Flamengo no jogo de ida, é bem mais complicado o Corinthians perder os gols que o São Paulo perdeu, porque o Corinthians tem mais jogadores ali que finalizam A com minha. qualidade do que o do que o do que o São Paulo, e aí é óbvio que o Vitor Pereira vai ter olhado todos os jogos que o Flamengo fez, todas as coisas que o Flamengo teve, teve deram dificuldade para o Flamengo e assim por diante. Mesmo assim, a chance do Flamengo ser campeão é maior que a do Corinthians. Repito, são equipes, quando a gente fala de qualidade individual, incomparáveis. O Flamengo tem, o Flamengo é, na América do Sul, do Sul. quando a gente fala um elenco, Isso. um Bayern de Munique na Bundesliga, quando a gente fala de potencial de elenco, tá? Não são sobra. equipes... Sobra e sobra muito. Sobra muito. Então, é óbvio, repito, a chance do Flamengo é, ganhar 
é maior que a do Corinthians, porém, eu desconfio, é o mata-mata, mês que vem, não sei se todos os jogadores vão estar inteiros, etc. Se o jogo fosse semana que vem, vocês do que foram os da Libertadores. É o que eu penso, é rigorosamente o que eu penso. Nenhum time na América do Sul tem as condições e os recursos humanos que o Flamengo tem. Nenhum time da América do Sul ganha dos seus adversários mais diversos ou se impondo coletivamente de uma maneira muito natural, às vezes quase aparentando não haver esforço, ou quando isso não dá certo, porque o adversário é melhor e a competição é muito séria e os times que têm qualidade aprendem a enfrentar certos adversários, mesmo aqueles que são muito melhores, que é o caso do Flamengo. Quando a competição é mais séria, o Flamengo tem os jogadores para te derrotar. A partida de ida contra o São Paulo aqui no Morumbi foi uma prova disso. Coletivamente, o São Paulo passou mais tempo Verdade. no controle do jogo, dominando, fazendo o jogo transcorrer como ele queria. O Flamengo, individualmente, fez três gols, essencialmente se classificou ali. O Flamengo é o melhor time da América do Sul com larga distância. Larga distância. Isso significa que ele vai ganhar do Atlético Paranaense em um jogo na decisão da Libertadores? Não. Isso significa que ele vai eliminar o Corinthians em dois jogos, eliminar não, vencer o Corinthians em dois jogos na final da Copa do Brasil? Não. Significa que ele tem mais chances. É isso. Consideravelmente mais chances. É, eu acho que sim, não vou repetir tudo em relação à qualidade do elenco do Flamengo. É claro que o elenco é melhor, é claro que o Flamengo tem muito mais peças, é claro que o Flamengo é, vê, pode vencer jogos em que ele não faz grandes atuações, isso tem até acontecido recentemente, porque na hora que a bola chega lá na frente é difícil o Flamengo desperdiçar, como disse bem o Birner, o São Paulo, por exemplo, desperdiçou, você não tem comparação na qualidade técnica dos jogadores, acho que o Corinthians tem mais jogadores de qualidade hoje no seu time titular em relação ao São Paulo, para de repente não desperdiçar eventuais chances que venham a criar, agora, acho que para o Corinthians também seria muito melhor se fosse uma final da Libertadores não evidentemente porque é a Libertadores um jogo, um jogo e não só. a Copa do Brasil, mas é, um, jogo um jogo só, só. quando você pega um time contra o Flamengo e tem que decidir o título em dois jogos, eu acho que o favoritismo do Flamengo ele acaba aumentando em duas partidas do que seria num jogo apenas, em 90 minutos. Exato. É, inclusive que é, a estratégia do primeiro, do primeiro jogo, né, ou as movimentações, ou os elementos todos do primeiro jogo é, não podem ser corrigidos para um segundo. Então você pode pegar de surpresa o time, você pode conseguir fazer as coisas funcionarem e resolver. Com dois jogos contra o Flamengo é mais, é mais complicado. Agora, eu, eu tô com... é claro que tem jogo, é claro que é, o título está aberto, não é uma coisa que você olha e fala, não, bom, Corinthians e Flamengo não vai dar. Eu... Enfim, depois vamos, vamos brincar de percentuais mais para frente, porque a gente ainda vai falar muito é, desse é, jogo. O óbvio é o Corinthians tem... E... Não pode perder, isso vale o Flamengo também, aqui não é natural pensar o Flamengo dessa maneira, que é não perder a condição de disputar o título já na primeira partida, porque o Flamengo tem condição de fazer isso, é ele fez isso contra fez, o São Paulo, exato. fez com o Vélez, ganhando, ganhando o Corinthians, ganhando o Vélez, ele veio já, né? então é, o Flamengo do Dorival tem essa característica, em dois jogos é muito difícil para o Corinthians, o Corinthians já botou 25 milhões no bolso, né? isso é para o Corinthians é gigantesco. Tem aí uma grana pela frente. E agora não dá nem para sonhar muito com ela, porque é dentro de campo. E é, as condições são bem adversas para o time do Corinthians. Agora, o, o jogo de hoje, é, isso aí vai se discutir. Vitor Pereira poupou, não poupou tal. Mas o jogo de hoje é fruto um pouco de, do poupar, do poder descansar, recuperar e treinar. Uhum. Sendo o Corinthians, o Matheus Carreira me passou aqui agora, da TSPN, foi, na era Vitor Pereira, a maior quantidade de desarmes uhum. É, no campo físico, 19. Né? O segundo é Palmeiras com 10. Contra o Palmeiras, jogo que perdeu em casa. E um jogo na Libertadores, o Always Red, então, com 10 também. Mas então, de 10 para 19. Então, a quantidade de bolas que ele recuperou. Tá bom, entendeu? Fluminense, aqui eu recupero, aqui eu jogo e aqui eu posso ganhar o jogo. Tá bom, se você deixar o Flamengo também se organizar do jeito que se organiza, vai ter que recuperar o dobro das bolas nos dois jogos, no Maracanã e na Arena Itagueira, no, no Neoquímica Arena. Se conseguir fazer isso, está dentro. Agora, é muito difícil. É bem improvável para mim o Corinthians consiga competir. Eu ficaria bem surpreso se o Corinthians, no final, estivesse competindo ali com o Flamengo, como fez com o Fluminense, que é 
tem um 2x2 fora de casa e trouxe o jogo para casa para decidir. Eu... Hoje, hoje, né? Hoje nós estamos falando hoje. Daqui quase um mês, como é que vai estar a Rascaeta? Eu ia se recuperar a Rascaeta, está é, todo mundo bem, está é, é, todo mundo legal. É prioridade para o Flamengo, né? Isso vale para o Corinthians também, né? As duas finais são prioritárias para o Flamengo, está muito claro isso aí. Isso. E o trabalho do Dorival agora é preparar o time para ganhar esses dois troféus. Isso significa que jogadores serão protegidos, né? Aqueles que precisam jogar mais vão ficar mais em campo. E o Palmeiras olha para tudo isso, isso com especial interesse. Exato. Sim, sim. Eu ia tocar exatamente nesse assunto porque falta muito ainda né, para o primeiro jogo, dia 12, já disse aqui, praticamente o um mês. E, e para o bom futebol, para o bom futebol, se a gente pode torcer por alguma coisa, é que todos os grandes jogadores ah, sim. estejam claro, em condições dúvida, de atuar. No caso do sem Corinthians, dúvida. evidentemente, que estamos falando aqui do sem Renato dúvida. Augusto, não é? E, é o Corinthians não pode sonhar e não ter o Renato Augusto numa dessas duas partidas. E o time do Flamengo, como vocês todos já disseram também, da riqueza de elenco, né, precisa ter o Arrascaeta. Só que o Flamengo, é, só o Arrascaeta fora ainda não seria o suficiente, pelo grande elenco que tem. Então, ah. tomara que tenham todos eles Mas tem um impacto né? enorme no modelo, porque quando você faz do trio ali, 4, 3, 1, 2, ele não tem substituto por um. O Arrascaeta? Não tem. Não, é, aí é um quando não tem. bota um Everton Ribeiro. Mas, mas é, é, muda o jeito de jogar. O Flamengo tem três datas marcadas com aquela canetona 12, 19 e 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. É isso. Final da Libertadores. É, é isso aí. Só resta é isso aí. saber, porque assim, é claro que não vai jogar com o time título, dito titular só nesses três jogos. Mas... Agora, evidentemente, vai ter uma administração para utilizar o time pra também em outros mais. jogos do campeonato mas não tem brasileiro. O direito... Mas claro que a, o planejamento tem data é até FIFA velho. agora. É, tem agora você tem, tem dez o dias próprio aí sem nada, né? foi convocado. Mas não pode perder jogador por não saber administrar Exato. esses três eventos que estão espaçados e a equipe tem que ser a melhor possível nesses eventos, que são as finais. Principalmente final de Libertadores, que né, eu acho que o Flamengo pensou bem no que vem pela frente, que assim, a exposição, assim, a exposição mundial, depois tem o campeonato mundial, todo mundo, América do Sul, todo mundo acha a coisa mais relevante, eu acho a Libertadores, né, como eles acham na Europa a Liga dos Campeões, não o Mundial, o mais difícil é ganhar a Liga dos Campeões, o é. mais difícil é ganhar a Libertadores, o que acontece ah, depois lá na frente. Ninguém está preocupado em ganhar e a Libertadores. O, é. E o Mundial, a, mais inclusive que a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo. A final teórica é com o Real Madrid, o que acrescenta um, uma, uma glamorização, é. né? porque é. você vai enfrentar o time mais glorioso do futebol, aquele que tem mais conquistas. imagina um... Poder tem vários isso. brasileiros jogando no Real Madrid, isso também a, a, mexe com o um apelo. É, é um negócio bem legal, bem sedutor, é. mas é claro que do ponto de vista esportivo, é claro que tem um projeto importante de um time que quer ser visto internacionalmente. O Flamengo, o Flamengo já conseguiu isso, então se disputar o Mundial mais uma vez, é claro que é mais um passo. Mas esportivamente falando, o que fica em cima da mesa mesmo é a Copa Libertadores. Da é isso aí. Uh, receber aqui para não ficar com ciúmes do Jean Odi. Também um Sócrates. Bom, também um Sócrates aqui do Alexandre Grigoleto, é um corintianaço, né? É, Participando é. aqui do programa, acompanhando também todas as edições do Linha de Passe. Vou trazer agora, já falamos dele aqui, mas Fernando Diniz que falou depois. Tá aí galera, um trechinho do Linha de Passe falando desta grande final de Copa do Brasil. Então é o seguinte, Flamengo e Corinthians se enfrentarão no dia 12 de outubro e no dia 19 de outubro. E no dia 29 tem a final da Libertadores. E no meio disso tudo galera, tem ainda as convocações de seleções. Caramba hein, como que Dorival Júnior vai encaixar esse time titular nosso no Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho vai ter jogos de seleções. Eita, bem agora, né, cara? E são amistosos, galera. Amistoso que não serve pra nada. É complicado, né, cara? Mas fazer o quê, né? E aí, você gostou do debate? Você concorda com o que os comentaristas falaram aqui? Sim ou não? O Flamengo é tão melhor assim do que o Corinthians? Tem esse favoritismo todo... É o Bayern de Munique das Américas? É o melhor time disparado da América do Sul? Eu acho que é, hein, galera? Opa, você perguntou para o cara certo. Já tô respondendo para você. Acho que sim. O Flamengo é tudo isso que falaram aí. Temos o melhor elenco, o melhor time e o melhor futebol apresentado no Brasil hoje, que é o do Mengão. Só que 
Cara, o jogo é só dia 12. Até o dia 12 tem quase um mês ainda, né? Muito bem, é isso. Trouxe aqui para vocês, então, o debate do Linha de Passe, programa top que vocês gostam de acompanhar aqui comigo no canal. Muito obrigado a todos vocês. Se puderem, logicamente, né? Deixa o like. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!